小慈，你要不要就着牛奶吃啊？我昨天买了，就在冰箱里。不用了，早知道我就跟真磊、潘琪他们去吃饭了，才不会遇到这种事情。哎，这都快半夜了，他们两个怎么还没回来啊？我们回来了，哎，回来了。你们怎么了？喝醉了？没有，我们吃饭的时候一直在吐槽迎新晚会的节目呢，笑了一个多小时，腰都直不起来了。哎、你们啊，不知道有一个学长模仿张学友，唱的跟阿杜似的，你们是没看到啊，那长得跟赵四似的。哎呀，我的妈呀！哎呦，哎，小慈，你怎么在吃饼干啊？我本来想吃泡面的，但是碰到一个很讨厌的学长，就没吃成。所以说，跟我们去吃饭吐槽节目多好啊！嗯，啊，万事难买早知道，做人最恨马后炮。<笑>其实啊，还有一个大惊喜，你们想不想知道？什么惊喜啊？今晚零点，会有线上的迎新 party。嗯，线上迎新 party， 没听说啊？不是学校办的。也不是在电脑前看节目，而是在游戏里面举办的互动 party。嗯，什么游戏啊？光年之外啊？这你都不知道啊？咱们学校啊，在光年之外里有一个叫燕青联盟的帮派，很多学生都是那个帮派里的成员。嗯，据说啊，嗯、很多玩游戏的学长都觉得迎新晚会太对不起新生了，所以燕青联盟举办一场线上 party， 邀请大家来玩。那不就是我捡苹果的游戏吗？中学结合乱七八糟的，你上次是去做苦力的，这次可是去参加 party， 能一样吗？相信我一定会很有趣的。但是我没有账号啊，上次用的别人的，注册一个不就行了？你呢？那我也看看吧。那你们该注册的注册，该上线的上线，我在游戏里等你们。好嘞。哇，这里的场景也太真实了吧！你上次游戏里没有看到吗？上次光顾着挣钱，满眼都是金苹果，哪有时间欣赏风景啊？你们这都取的什么名字啊？夜梦悠悠。<笑>不过，真来，在取名字这件事情上，你赢了。<笑>好吧。那我们现在就去燕青营地吧。嗯嗯，走，好好走。
的帮助，同学们、朋友们，大家晚上好！欢迎各位来参加我们燕青的迎新大 party。好，本少侠英姿飒爽。好像没人鼓掌嘛。荣升帮主，好像也没听到掌声啊。好吧，这不重要。这个今天的主角嘛，可不是我本人。今天来参加咱们迎新 party 的，有燕青大学的学生，也有路过的。各路朋友们，还有各位快要下架的学长学姐，最重要的还有可爱的新生四位妹子，成为我们的新生代表。在刚刚的迎新晚会上，大家感觉怎么样？我也感觉不怎么样，那坏了我的眼睛呢。不过午夜即将开始，好戏还在后面，奇迹马上发生。大家跟我一起倒数吧，五、五、四、三、二、一。哇新大 party 现在开始。下面是第一个节目，是什么呢？就留给你们一个惊喜以前的燕青联盟并不是现在这样子的，哎，只可惜帮主走了。刚才，刚才那个不是帮主吗？他充其量算是临时帮主。以前很多长老都很有实力，可是互相不买账。有些长老带着自己的人走了，有些长老觉得气氛不好，不玩了。天下第一帮派就这样没落了。你这话说的，好像武侠小说里的魔教啊。本来我们帮派也是明门正派，行走江湖的。啊。怎么样，帅不帅？好。那么接下来就是美的了。这艳俗的舞蹈，玩这个角色的人，恐怕是个没女朋友的男生吧？虽然不知道你是男是女，但你肯定是个无聊的人
，美不美？美。还想不想看？想。可是没有了。下面一个环节，也是姻亲联盟最重要的压轴环节。我相信，每一个加入姻亲联盟的玩家，都有着自己的梦想。我希望你能够走上台，让大家认识你，而你也能够跟我们分享你的梦想。呃，我是潘琪，学广告的，呃，性别女，爱好男，单身无公害。我们怎么知道你是男是女啊？对啊，只要你够帅，欢迎你随时联系我。我也是燕京的学生，今年大三，梦想是考过高数补考，有没有一起的？有，我也没过，我也没过。我想今年能努力复习，然后拼搏考研，再找一个好男人，让父母不再啰嗦。爸爸不复习还玩游戏做什么？我的梦想是，毕业之后当上总经理，出任 CEO， 迎娶白富美，走向人生巅峰。大家好，我叫十三姐，我的梦想是成为一名律师。可以帮助那些渴望正义的人。哇！好，好。我的梦想是跟我心爱的人手牵手，在一起一辈子。真好！一定的。那么。接下来，还有谁愿意上台来分享他的梦想呢？那就下了夏天。我去吧啊！去吧，去吧，去吧，去吧！加油，加油，加油，加油！我的梦想是成为一名小说家，写出心目中的武侠小说。我好，好，加油，加油！我不，有人接赢了，有人接赢，接赢？不会吧？怎么我一谈梦想，戏份就这么少了？准备反击！快，快快快，快快快，快快快，快快快，快快快。光年之外，在今年的 World Game Show 表现非常好，预计会有百分之十的玩家增长量。听说灰烬邪神被手杀了，不是说用了最新的 AI 技术，三个月都不能被打败吗？周总，你就这样增长百分之十啊？李总，你们研发的游戏倒是很难，但你们的玩家数量还不及我们的百分之十吧？你。我希望公司旗下的各个网游品牌在相互合作的基础上都能有不错的成绩。收益是很重要的事情，但持续性也很重要。周总，听说手杀灰烬邪神的玩家在燕青大学非常活跃，有加入燕青联盟当帮主的迹象。燕青大学还真是卧虎藏龙啊！手杀灰烬邪神不说，还要抱团称霸。哼，他们想耍什么花样？我要加入燕青联盟。听说全金属雪糕来当帮主了，让他带我们去打灰烬邪神吧。带我们去打灰烬邪神，打灰烬邪神！不，别嚷嚷。我燕青联盟好歹也曾经是江湖第一大帮派，虽然现在不同以往，但是我们选人的标准依旧不变。
初级玩家们，很抱歉，你们的等级太低了，等练强了再来吧。剩下的各位，你们能不能保证，以后每天在线时间都至少一个小时以上？有紧急任务的时候随叫随到。如果不能保证，也很抱歉，请回吧。当然，以上的条件，女生除外。恭喜各位。加入燕青联盟！燕青，燕青，先别高兴得太早，我丑话要说在前面。平时练级打怪不积极，做任务老出错，不服老奶奶过马路的，我随时都会踢走。都知道了吗？知道了。还愣在这干嘛？修建营地去。我们想建建全金属雪糕。帮主现在还没上线，会有机会的。谁要见我？哇，哎，那不是全金属雪糕本尊吗？哎，是的，大神别动，让我捡个瓶。我终于跟大神一起同框了。大神你好。行了行了，以后一起驰骋江湖的机会还多的是，赶紧干活去吧。走走走走，散了散了，走吧走吧。走吧有你这个金字招牌在，招人果然容易得多。从昨天到今天，想要入帮的人那是一波接着一波，都没停过。那你不是得忙死了？不怕，这可比写作业有意思的多。我原本以为这燕青联盟就要断送在我手里了，可万万没想到，一个峰回路转，老天爷居然把你这么个吉祥物给我送来了。我都已经想好复兴燕青联盟的完美计划了。我们开疆拓土，报仇雪恨，光宗耀祖，最后团队建设。为什么第四个听起来跟前三个画风不太一样？反正都是四个字儿，听上去像成语就行了。那你为什么招了那么多低级别的女玩家？那那是为了刺激更多高级男玩家的加入啊。是吗？我要入伙。你看，这高级男玩家不就来了吗？想猜猜看我的战斗力吗？我很强的。不如你直说。燕青联盟是当今世上最闪耀的星星。杀得了 BOSS， 打得过职业玩家，也扛住了命门。你们的事迹都能编成一曲 rap， 在江湖上传唱了。虽然说这营地啊，看起来破破烂烂的，一片狼藉，没有高手，连个像样的凳子都没有。但是我不介意，乔布斯当年不也是在地下室研究电脑吗？凡事要有远见。我呢，就是个有远见的人，也相信燕青联盟和我有这个共鸣。燕青需要我，而我也需要燕青。你到底想说什么？长话短说，我要当长老。哼，这个要求对于你们来说，乍一听可能有点过分，但是听完我的分析之后，你们就不会觉得过分。而且，这对燕青可是很划算的。你为什么想要加入燕青联盟？好玩啊，想赚钱，想出名，想打装备，去哪儿都行。但见证一个小帮派从生死边缘慢慢走向壮大。这种机会可不多见，并且这很有可能会是搅动整个江湖的一件大事，而我，也完全有意愿说给你们听听。你想要当长老，我希望能看到你的实力。实力说话，我喜欢，这样少了点内幕，也省去了我耍嘴皮子的时间。你要不要看看我之前竞技场的连胜记录，或者说我一个人打多人副本的录像？那些都是你的过去，我更在乎的是你的潜力。我出几道题，你看看能不能做到。没问题，说吧。第一，去世界之巅拿到天堂水晶。世界之巅，最难的单人副本，不过难不倒我。第二，燕青联盟需要重建，需要很多材料和钱，我要你捐一百万金币。数目不小，光靠刷怪可不行。不过，我可以通过做些买卖
。最后，干掉三个滥杀其他玩家的通缉犯，维护江湖和平，有意思。作为一个小帮派，居然有这种责任心，佩服。你只要能完成这三个任务，我就让你当长老。等着我的好消息。这个人还有点特别。我呀早就跟你说过了，你不能头脑一热就给客人乱打折加菜，你能不能改一改啊？啊，你看这才几点，满大街都是吃夜宵的，就是不来咱们家吃饭。你说这店还开不开？咱们这个家还过不过了？你给我句痛快话。哎呀，过当然过了，可这就是创新。创新就要面临挫折，所以我们一定。啊，女儿！哎呦，女儿回来了，饿了吧？嗯，你们该不会又在吵架吧？呃，没有没有没有，我和你妈妈在为某些分歧在各自举证呢。还各自举证呢？你爸要是再这么搞下去，咱们家这个店就要倒闭了。女儿饿了啊，给女儿弄点好吃的。我知道了。嘿嘿嘿。女儿啊，你真不错，在学校里还介绍同学来我们餐厅吃饭。来，小子，先擦擦手。嗯，谢谢妈。这是你爸专门为你留的。呃，那两个小伙子是你的学长，跟你熟吗？我发了好多传单的，哪个学长啊？那个叫陆雨辰的。我怎么知道那个跳楼变态过得怎么样啊？要跳楼，他还变态？他在家过得不顺吗？不知道呀，他写外挂倒是写的脑洞大开。你老爸碰到那俩学生啊，非得逼人家吃他发明的破玩意儿，吃的人家脸都绿。说什么呀？那两个小伙子，经过我的点拨，那可是吃的津津有味。呃，尤其是那个陆雨辰，一下子就猜到我做这道菜的意图了。以后我免费请他吃。你以后千万别带男朋友回家吃饭。有你这样的老爸，我可不敢找男友。别呀、啊，我跟他还挺聊得来的。女儿啊，嗯，来，喝点红豆薏米粥，去去湿气。啊，谢谢妈。怎么，还在看过去的照片啊？嗯，每次看到这些照片，我都能想起这些孩子。希望能把我的幸福也带给他们。哎妈，嗯，我已经把小说发到出版社了，一旦拿到稿费，我就把钱全部寄给他们。好事啊，女儿，我跟你爸呀支持你。嗯，回头呢，我把家里的那些旧衣服好好的整理一下，然后全部洗干净。寄给他们，好。社长，嗯，最近有点青黄不接，对，最近没什么好稿子。之前跟我们合作的那些写手都去写电影剧本了。对，我也先想一些办法。嗯，今天下午还约了一个作者面谈呢。哎，社长，我这边好像来人了，我等一下给您回个电话，好吧？啊，你好，请问你是？哦。我我是夏小慈，啊，你好，小慈，请坐。嗯，这样，你的邮件呢？我看过了、啊，你觉得怎么样？嗯，不怎么样。哦，那您约我过来，是这样子，你的小说呢，本来是没有机会出版的，不过我们出版社近期有一个青年作家的扶持计划，你呀、啊，运气比较好，刚好赶上。那就是可以出版了，不要高兴得太早啊！青年作家不止你一个，而且，你的作品还有很多地方需要提升一下。我我可以改的，嗯，是这样子。我觉得呢，你的故事呢比较传统，人物设定呢又不够极致，不太接九零后的地气。我觉得你可以借鉴一些韩剧的故事情节，譬如说啊，男主来自外星球。女主一见钟情的爱上他，然后英俊帅气的男二爱上女八号，啊，男二不应该爱上女主吗？不不不，男二爱上女八，现在的市场
，就喜欢这种出乎意料的故事情景。你一定要加上一点这种跨种族、跨性别、跨星球，甚至说跨越时空恋爱的这种故事情景。可是老师，我的作品是武侠小说。是古代题材的，这样写会不会太怪异了一点啊？这有什么呀？金庸小说里面不是还有东方不败吗？你的小说里面就不能加一点口味重的东西啊？就这样啊，你呀、啊，就照我说的写，然后把原稿赶紧给我发过来。对了，你那个名字叫《汴京烟尘录》。嗯，不知道的还以为我们是古代这里 PM 二点五的史书呢，把它给改了，改好了之后把原稿给我发过来，回来我们签约，好吧？好。嗯。哎，吃吗？啊，不吃。哎，你说咱们什么时候才能吃点人吃的东西啊？等咱们的钱包里有钱的时候就能吃了。话说，燕青联盟现在也算是满血复活了。刚刚我算了算，现在差不多是有五十来个人了。我们可以下更大的副本了。泡妞的时候也没见你这么有热情。嗨，瞧你说的，这不是马上就要有泡妞的热情了吗？下周二咱们跟设计系有一场篮球友谊赛，你来给我做空位。人家设计系女多男少，能不能凑够首发都还不一定呢。你这不是欺负人家吗？打球又不是目的，我的目的就是在莫小林面前一展雄风。我说你怎么还不死心啊？哼，燕青联盟都能起死回生，我和莫小林他怎么就不能峰回路转啊？你这个人渣要胁迫全系帮你追姑娘，没错。所以，到时候你拿到球。就千万不要传给别人，一定不要让任何人得分，也包括队友。你唯一要做的就是不停的传球、传球、传球给我。嗯，哎呀，认识你这个朋友啊，真是倒了血霉。到时候就看我杀翻全场。我现在都能想到，小林看我的星星眼了。下午的比赛谁想去看？哦，什么比赛啊？我们建筑设计系跟计算机系有一场篮球友谊赛。黄晓光也会出场，所以我想去给他加油。原来是宋夫远征啊，怪不得这么积极。哎，篮球赛啊，比赛第二，帅哥第一，满场子的小鲜肉，想想就好激动。小四，咱们叫上真磊一块去吧，怎么样？好，好，好，帅。小鲜肉。
，那小子篮球打那么好，听到了没？我万万没想到，那小子居然是孟小林的男朋友。记住，控制住五号。对面的进攻核心人。你不是把孟小林调成了底朝天吗？居然连她男朋友是建筑设计系的都不知道，而且球打得不错，是个高手。这叫视觉盲点，在篮球高手看来是没有别的篮球高手。冤家路窄，个人影片会变成了被表演嘉宾抢镜头。现在咱们打算，看来现在关系到整个计算机系的种种问题了。我必须抛开个人恩怨情仇，兄弟，看你的了。小说都快变成家庭伦理剧了，懂不懂啊？还让我确认，确认什么呀？我能说不改吗？真是。强行跟女孩四目相对技能的人，不行，淡定，夏小慈，慢腿，走，别回头，会被笑，别回头，左，左，右，左。小慈同学，嗯，小慈，怎么样啊？被帅哥搂住的感觉怎么样啊？哎呀，多怪你！要不是你叫我去看球，才不会发生这种糗事呢。怪我？你可别狗咬吕洞宾啊！我们可是给你营造了这么好的一个机会。我，你你，你知道他有多努力吗？我。你为了帮小慈，是不是挖空心思鼓动男友打篮球，促成这场友谊赛？是不是软磨硬泡让我和小慈去看比赛？最后让帅哥跑到场边，深情拥抱小慈。潘奇，你胡说什么？跟我有什么关系啊？小慈英语为什么没有考好？是因为她考试的时候没有发挥好。她为什么没有发挥好？是因为头一天晚上没有睡好。她为什么没有睡好？因为改小说改得太晚了。谁最后一个跟小慈说话来着？昨天，我我你，你应该提醒他睡觉的，可是你提醒的不到位。嗯、哇，潘奇，你着急的时候思路好清晰啊。对了，还有，小慈为什么差一点被球撞到？是因为计算机系球打得太凶了。为什么打得这么凶呢？是因为你男朋友想要耍帅
，你男朋友为什么这么厉害？啊哦，因为他想在你面前耍帅，所以归根到底，小慈都在假惺惺的责怪努力、啊。好了好了，别说了，你再说下去，我都要羞死了。<笑>我对那个家伙没有感觉，每次碰到他准没有好事。以后我再见到他，我就让开他走。嗯，没事啊。妈，我回来了。嗯，等你爸回来，咱们就吃饭吧。嗯。爸爸，我已经按照你写的攻略，把游戏打包了一次又一次。现在想想，还是不如当年的你厉害。你看，你看，你看那个房子上，房子上有。快吃吧。明天妈要去北京参加一个研讨会，要走几天。走几天？来，总是走几天。瑞山，最近在学校过得怎么样？功课挺忙的，心理学比我想象的要复杂一些。嗯。入门的时候啊，肯定难，慢慢就习惯了。嗯，我也习惯你出差了。你一定要好好把握时间。你没有时间浪费了，知道吗？我倒希望你把时间浪费在我身上。行了，雨辰，别听你妈妈的啊！学习归学习，这学习不能太累着呀，是不是？你呢，抽时间干点自己喜欢的事儿。嗯。哎，我跟你说啊，别把孩子给教坏了。你爸当年一门心思琢磨自己喜欢的事情，结果。就走火入魔了，什么都不要了。这个世上每个人都有自己的定位，不能一门心思的钻到自己的小世界里，什么都不管。一定可以没见你试着钻到我的世界里过。啊，我会好好学的。毕业后我就去美国留学，去做一个心理医生。妈就知道你懂事，只要你以后……哦，我知道，千万别像爸爸那样。哎呀，行了行了，我们心理诊所呢，正好走了一个实习医生，你能不能抽点时间，到我们心理诊所去实习实习？嗯，行，我安排下时间。嗯，总算改好了。嗯，这么快？你不是说有好多修改的地方吗？嗯、哦，我就先改了三张，给编辑看一下修改方向。嗯。喂，小崔。嗯。那个出版社给你多少酬劳啊？嗯，还没谈好呢，应该几万吧。哇，瞬间变白富美。哎，拿到酬劳记得请我们吃饭啊。<笑>我电脑怎么了？嗯，哦，这什么情况？为什么鼠标自己在动啊？我这肯定是电脑产生自我意识了。是在解我的文件夹，我的小说照片都在里面呢。哎呀，快关机，快关机，关不掉啊！拔电源。啊，这是笔记本电脑，就算拔了电源，还有电池呢。要不拔电池吧？哎，不行不行不行，硬盘如果突然断电的话，硬盘会坏的。那怎么办啊？啊，好
了？我的小说不见了！你不会是被黑客入侵了吧？啊！要不你跟出版社说一声，你重写？不能重写啊！不在合同期内写完就拿不到稿费，那孩子们怎么办啊？哎，你小说有备份吗？就这个电脑上有，不会就这么不见了吧？先别急啊。守候。